बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस में आज 10 नवंबर को वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया इस आयोजन में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ मुख्य अतिथि रहे जबकि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मल्होत्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे चौदह छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई जिसमें 1010 स्नातक 377 स्नातकोत्तर और छियानवे डॉक्टरेट की डिग्रियां शामिल हैं कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व बिट्स कैंपस में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने पौधारोपण कर इस कार्यक्रम का शुरुआत की इस दौरान डायरेक्टर सुधीर कुमार बराई वाइस चांसलर राम गोपाल राव रजिस्ट्रार एस चक्रवर्ती व अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे वहीं कार्यक्रम में बिट्स चांसलर कुमार मंगलम बिड़ला का संदेश प्रोफेसर वी राम गोपाल राव ने पढ़ा वाइस चांसलर प्रोफेसर राम गोपाल राव ने अपने भाषण में छात्रों को प्रौद्योगिकी उद्यमिता और सतत विकास में नए अवसर प्रदान अपनाने के लिए प्रेरित किया इस दौरान सौ मिलियन का एंडोमेट फंड भी स्थापित किया गया समारोह में छात्रों को स्वर्ण रजत काश्य पदक से सम्मानित किया गया विशिष्ट अतिथि पूर्व छात्रों को डी ए ए बी आई टी एस रत्न और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया कार्यक्रम के अंत में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने मीडिया से भी बातचीत की थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू बी आई टी बिट्स पिलानी फॉर द कॉन्वोकेशन ऑफ दिस ईयर Uh, this is also the golden jubilee year for the institution, so it's really an honor for me to come and to be the part of this. Uh, so you asked me about the challenges for ISRO. So the most important assignment that we are working on is a human space flight, um, uh, in which uh, the Indian astronaut should be launched to the space and should be brought back safely. So we are starting the uncrewed mission program this year, uh, possibly the early next year also, which will continue for one year. that 2026 will have the mission to space in gaganyaan program so that is the biggest mission uh, but the most interesting thing is government has now extended it to include uh, missions like uh, building a space station and launching human people human beings and also sending an indian to moon so these are the programs newly announced uh, private uh, space private technology is also operation karne ja rahe hain no they are working with us in both technology development and operation both of them so i i told already uh, private companies are taking a rocket production uh, by license production from us so that is one area they are also started taking technology or satellite from us so till now we have transferred almost 400 technologies to private companies and uh, they are we are sourcing that item back from them and we are allowing them to go to other markets as well so we are having a new policy of technology transfer one of them important thing is space data is now free for everybody so we are uh, brought out a new space data policy so it will i hope that this will bring in new startups and companies to work in space so space garbage is main uh, now we will not call them uh, space garbage is called space debris yes okay <laughs> so they are objects that are there in space which include satellite as well as non functional satellites and uh, uh, components of our rockets and satellites which came out so they are a big threat so we are working globally with other nations and other agencies on tracking them cataloging them you know finding mathematical models of predicting how they will go whether they will collide with each other what type of control measures are there what are the legal issues associated with that in case damages occur so these are happening in the global level at various fora we are also active participants for it प्रयास तो कुछ भी नहीं है हमारे वैज्ञानिक भारत में काम करते हैं देश में भी काम करते हैं अच्छी बात है ना हमारे हमारे बच्चे को बच्चों को वहाँ काम मिले और वहाँ काम करने सिखा सकते हैं ना बिग बिग कंपनी का सीईओ बन बनाए अब भारत वास तो अच्छी बात है ना योजना तो हमको वापस उन सबको ला ला नहीं सकता हमको जो करना है कि हम यहाँ हम इंस्टीट्यूशन बनाए अच्छी तरह का वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाए तो उसमें वह 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 लोग आए और काम करने के सुविधा हम काम बनाना है इस तरह काम चल रहा है सर काम तो चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन है स्पेस है एटॉमिक एनर्जी है और साइंस डिपार्टमेंट है सभी में काम होते होते रहते हैं और यूनिवर्सिटी सिस्टम में उनको बुलाने का काम तो जारी है पर इसमें कोई चैलेंजेस है उसका इनकम लेवल डिफरेंट है सो इसका भी इश्यूज को हमको सोच विचार करके अच्छी तरह काम करना चाहिए थैंक यू थैंक यू